बेलीपार थाना क्षेत्र के कटिया में स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय व राजकीय हाई स्कूल के प्रांगण में जर्जर हो चुके भवन के बदले नए भवन का निर्माण कई वर्षों पूर्व किया जा चुका है किंतु जर्जर हो चुका आधा अधूरा पुराना भवन दीवारों पर खड़ा है जिससे शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के जीवन पर खतरा मंडरा रहा है आपको बता दें कि जहां प्रदेश की योगी सरकार प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प में लगी हुई है वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं और स्कूलों के जर्जर भवन का संज्ञान में होते हुए भी कोई उचित कदम उठाने में रुचि नहीं ले रहे हैं यही स्थिति बेलीपार के कटिया प्राथमिक स्कूल की है यहाँ नया भवन का निर्माण तो हो गया है और उस भवन में छात्र कई वर्षों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं लेकिन इंटरवल और खाली वक्त में छात्र खेलने के लिए पुराने जर्जर भवन में चले जाते हैं जिससे खतरा बना रहता है पूर्व माध्यमिक विद्यालय बेली पार्क के जर्जर भवन के छत के नीचे की आधी से अधिक दीवारें गिर चुकी हैं दीवारों में जगह जगह दरारें व अनावश्यक रूप से पेड़ पौधे भी उग गए हैं गाँव के निवासियों ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी को जानकारी दी जा चुकी है लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है इस संबंध में गौरवपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए स्कूल की सहायक अध्यापिका रोशन राय बबीता और छात्रा अंकिता प्रिया शर्मा व ग्रामीण सतेंद्र ने कहा कि विभाग की लापरवाही बड़ी दुर्घटना बन सकती है इस मामले को लेकर गोरखपुर न्यूज संवाददाता ने जब बी एस ए बी एन सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि ग्राम समिति द्वारा प्रस्ताव दिए जाने पर जर्जर भवन को ध्वस्त कराया जाएगा इस संबंध में बी एस ए बी एन सिंह ने कहा बच्चे आकर हम लोग की लैटरीन में गंदी गंदी बात लिखते हैं गंदगी करते हैं हम लोग को छेड़खानी करते हैं हम लोग की स्कूल की दरवाजा वरवाजे तोड़ते हैं नल भी खराब है हम लोग के दूध नल पानी पीने जाते हैं लड़के सब बोलते हैं लड़कियों को गंदी गंदी बात बोलते हैं हम लोग यही सब इतनी करते हैं हम लोग की लैटरीन भी खराब है सब आकर गंदगी कर देते हैं अब बाउंड्री भी नहीं है हम लोग को प्रिया शर्मा यहाँ के बच्चे बहुत वो है आते हैं सब गंदा कर देते हैं हम लोग पेड़ पौधे लगाते हैं आके सब उखाड़ देते हैं यहाँ वहाँ के ईटा हम लोग सरियाते हैं तो छिदरा छिदरा कर चले जाते हैं उल्टा सीधा बात लिखते हैं हम लोग के दीवार पे नाम भी लिखते हैं हम लोग के जानते हैं बाहरी बच्चे और सब चिढ़ाते भी हैं हम लोग के अत्यंद्र गाँव के बच्चे आते हैं घर के भी बच्चे हैं और यहाँ प्राइमरी विद्यालय है और जूनियर हाई स्कूल विद्यालय है दोनों विद्यालय के बीच में एक जर्जर भवन है जो क्षतिग्रस्त है काफ़ी कभी भी गिर सकता है डर रहता है कि दिमाग में कि कहीं बच्चे घायल ना हो जाएं, दब ना जाएं। क्योंकि यहाँ खुला है एरिया सारे लोग खेलते हैं और बाउंड्री वाल भी नहीं है नल भी खराब है यहाँ का स्थिति बहुत बेकार चल रही है यहाँ की प्रशासन इस पर ध्यान दें बबिता दिक्कत ये होती है कि जब अगर संडे को स्कूल बंद है तो मंडे का ये पूरा सब शराब पी के बॉटल यहाँ फेंके रहते हैं और फिर गंदी गंदी बातें बच्चों को हम लोग को नंबर और लाइटिंग तोड़ के उसमें सब पॉटी कर देते हैं पूरा गंदगी फैला देते हैं उसमें भी गंदी गंदी बातें लिखते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं और बाउंड्री की नई वजह से गाँव के बच्चे आके यहाँ पर मतलब छुट्टी के टाइम में सब आके बैट बॉल खेलेंगे हम लोग मना करेंगे तो हम लोग को गालियाँ कस के जाएँगे और बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बड़े बड़े हैं लड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं दूर दूर जाती हैं पानी पीने के लिए वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो हम लोग यही चाहते हैं कि बाउंड्री बन जाए ये बिल्डिंग का सही हो जाए 
और गांव वाले ना आ पाए यहाँ पे रोज डेली ताला मतलब हफ्ते में एक बार ताला चेंज होता ही है ताला एक बार मतलब हाँ एक बार तो ताला मतलब चेंज होता ही है हफ्ते में एक बार मतलब ताला तो लाइटिंग का तो हमेशा चेंज होता है डेली मतलब हफ्ते में एक बार जब तक ताला ना चेंज हो तब तक नहीं होता फिर हमेशा सब तोड़ते हैं वहाँ पे लाइटिंग में जाके गंदी बातें और गंदी गंदी चीज़ें जो नहीं फेंकनी चाहिए वो सब फेंक के चले जाते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाँ शिकायत तो होती है फिर कोई सुनता नहीं है और किसी गाँव वाले से किसे शिकायत कर गाँव वालों को मना करो तो फिर हम ही लोग को गाली कस के जाते हैं या कोई पढ़ाए या स्कूल साफ़ कराए क्या कराए बहुत प्रॉब्लम होती है मेरा नाम रोशन आ रहा है बहुत दिक्कत है बच्चे खेलते हैं डर लगता है हम तो प्रधान को लिख के अप्लीकेशन भी दिए ये दिए कि बच्चे खेलते हैं डर लगता है कहीं गिर ना जाए यहाँ के बच्चे आके तोड़ते हैं ईंटा से मार के तोड़ते हैं ताला तोड़ देते हैं रोज़ गंदगी करते हैं ताला तोड़ते हैं अब क्या करें यहाँ तो बाउंड्री करवाना चाहिए तो बाउंड्री भी नहीं कोई करवा रहा है अब बताइए तो हम लोग क्या करें रोज़ तो करते हैं और हाँ तो प्रधान जी को कई दिन से कह रहे हैं बुलवाए भी बनाने के लिए तो बोले कि हाँ पाइप है ये बन जाएगा ये वो कर रहे हैं नहीं इधर दो दो दिन से ख़राब है उनसे बन रहे और अरे यहाँ सड़क पर वो है वहीं पानी पी रहे हैं जाके और बाउंड्री उंड्री नहीं है इसलिए ताला रोज तोड़ते हैं रोज गंदा गंदी गंदी बात लिख देते हैं रोज देखिए सफाई हम करवाते हैं और गंदी बात बोलेंगे तोड़ दें ताला तोड़ेंगे गंदा करेंगे अब हम क्या करें बताइए बाउंड्री उंड्री हो ही नहीं रहा है बाउंड्री पुरानी बिल्डिंग है जर्जर हो चुकी है तो जब छुट्टी होता है तो बच्चे अक्सर खेलने चले जाते हैं तो उससे खतरा बना रहता है उसके बाद जो अप्रयोज बिल्डिंगें हैं हमारी उसको ध्वस्तीकरण हो रहा है लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है ग्राम पंचायत स्तर से प्रस्ताव बन के आता है और खंड शिक्षा अधिकारी फिर हम इंजीनियर से जांच करवा करके उसको ध्वस्तीकरण कराते हैं तो हम इसको भी देख करके इसको ध्वस्तीकरण करवाते हैं ये प्रस्ताव आ जाए और इसका स्कूल में भी बाउंड्री भी नहीं है और शौचालय भी हाँ तो उसके जो हमारे रॉ मटेरियल निकलते हैं या तो हम उसका विद्यालय में ही प्रयोग करते हैं विद्यालय की प्रगति के लिए और इस साल पैसा भी आया और चौदहवें बीते से भी हम प्रयास करके उसको बाउंड्री और जो सुविधाएँ अन्य सुविधाएँ हैं उसको कराएँगे